Welcome back to another tutorial in C programming Bangla tutorial series. So, আমরা গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম কিভাবে আসলে প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করতে হয় আমরা আমাদের প্রথম প্রোগ্রামটা অলরেডি ক্রিয়েট করে ফেলেছিলাম তৈরি করে ফেলেছিলাম তো আজকে হচ্ছে আমরা সেই প্রোগ্রামটা নিয়ে কাজ করব এবং সেই প্রোগ্রামটার মধ্যে যে আমরা একটা বিল্ট ইন ফাংশন ব্যবহার করেছিলাম প্রিন্ট অ্যাপ তোমরা মনে মনে আছো হয়তোবা সেই প্রিন্ট অ্যাপ ফাংশনটাকে আরেকটু এলাবোরেট করব আমরা তো ওকে ফাইন তো এর জন্য আমাদের কি করতে হবে আগের প্রোগ্রামটাকে ওপেন করতে হবে সো আগের প্রোগ্রামটা আমরা কিভাবে ওপেন করব আগের প্রোগ্রামটাকে বা পূর্বে কোনো প্রোগ্রাম যদি তুমি অলরেডি করে থাকো সেটাকে পুনরায় ওপেন করার জন্য অথবা তুমি তোমার প্রোগ্রামকে তোমার করার পর তোমার বন্ধুকে দিয়েছ বা তোমার বন্ধুর কোনো প্রোগ্রাম তুমি নিয়েছো যেটা তোমার কম্পিউটারে তুমি রান করতে যাচ্ছ সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে তো এটা করার অনেকগুলো মেথড আছে অনেকগুলো পদ্ধতি আছে এর মধ্যে সবচাইতে সহজ যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে সেই প্রোগ্রাম ফোল্ডার যেটা আছে সেই ফোল্ডারে প্রবেশ করবা এরপর দুইটা ফাইল দেখতে পারবে একটা হচ্ছে মেইন ডট সি আর একটা দেখবা যে সেই প্রোগ্রামের নাম ডট সিবিপি মানে হচ্ছে কোড ব্লক প্রজেক্ট এটা যদি কোড ব্লকে তৈরি করা হয় তাহলে এই কোড ব্লক প্রজেক্টটা তোমরা দেখতে পাবা তো আমরা অলরেডি কোড ব্লকে তৈরি করেছি এবং অন্য যে আইডিগুলো আছে আমি সেগুলো নিয়ে এখন কথা বলবো না কারণ বুঝতেই পারছো এগুলো অনেক জটিল একটা অনেক বিশাল একটা বিষয় আমরা শুধুমাত্র একদিকে ফোকাস করে আঁকাতে থাকি আজ আমরা শুধুমাত্র কোড ব্লককে ফোকাস করে সি প্রোগ্রামিংটা শেষ করব হয়তো পঞ্চাশ পর্ব বা ষাট পর্ব কত পর্ব লাগবে আমি জানি না যত পর্ব লাগবে আমি আছি তোমাদের সাথে যদি তোমরা আমার সাথে থাকো তো এই মেন ডট সি এটা দিয়ে আমরা ওপেন করব অথবা সিবিপি দিয়ে ওপেন করব তো মেন ডট সির এখানে কোড ব্লক আইকনটা অনেক সময় তোমরা নাও দেখতে পারো যেখানে কোড ব্লক আইকন দেখাচ্ছে না অন্য কোন আইকন দেখাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কি করবা এটাকে রাইট ক্লিক করবা রাইট ক্লিক করার পর প্রপার্টিজে যাবা এখান থেকে দেখবা যে ওপেন্স উইথ এরকম একটা অপশন আসবে এখানে যদি অন্যটা থেকে এরকম আসবে তুমি এখানে কি করবা চেঞ্জে ক্লিক করবা তারপর এখান থেকে তুমি সিলেক্ট করবা তো এখানেও অনেকগুলো আইডি দেখাচ্ছে যেমন আমি নর্মালি প্রোগ্রামিং করার জন্য ভিজুয়াল স্টুডিও ব্যবহার করি তো এই ভিজুয়াল স্টুডিও তোমার যদি না থাকে বা যদি অন্য কোনো আইডি তোমার কম্পিউটার সেট করা থাকে অথবা অন্য কোনো আইডি ছাড়া অন্য কোনো অ্যাপ্লিকেশন এখানে দেখাতে পারে তো তোমাকে কি করতে হবে কোড ব্লকটা দেখাই দিতে হবে এখন তোমার এই যে পাঁচটা প্রোগ্রাম এখানে দেখাচ্ছে এখানে কোড ব্লক নাও থাকতে পারে তখন কি করবা তখন ওই যে মোর অ্যাপসে ক্লিক করবা তখন এখানে অনেকগুলো অ্যাপস আসবে আশা করি তখন তুমি এখানে কোড ব্লক পেয়ে যাবা এবং কোড ব্লক যখন পেয়ে যাবা তখন তুমি কোড ব্লকে ক্লিক করবা এবং ওকে দিবা আর এখান থেকে এসে অ্যাপ্লাই অ্যান্ড ওকে দিবা দ্যাটস ইট এরপরও যদি কারো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা হেডসেটটা অবশ্যই আমি তোমাকে সহযোগিতা করার জন্য সর্বদা সদা প্রস্তুত আছি যাই হোক এরপর হচ্ছে মেন ডট সি এবং সবচেয়ে ভালো যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে হচ্ছে সিবিপি বা কোড ব্লক প্রজেক্ট এটাতে ডাবল ক্লিক করা তাতে হচ্ছে কি তোমার এইখানে যদি আরও অনেক অন্য ফাইল থাকে সেগুলো মেন ডট সি থেকে তুমি অ্যাক্সেস পাবা না বাট সিবিপিতে যদি তুমি ক্লিক করো তাহলে এখানে এই প্রোগ্রামিং সাথে যদি আরও কোনো প্রোগ্রামিং যুক্ত থাকে যেটা আমরা সামনে আরও বিস্তারিতভাবে দেখতে পারবো যে অনেকগুলো ফাংশন নিয়ে যখন কাজ করবো তখন প্রোগ্রাম থাকবে অনেকগুলো প্রোগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন ধাপে করা হবে এবং সেগুলোকে একত্র করা হবে একটা প্রজেক্টের মধ্যে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি তখন মেন ডট সি দিয়ে যদি ওপেন করো তখন কিন্তু পূর্ণাঙ্গ রূপে ফল পাওয়া যাবে না বা কাজ করবে না তো আমরা তখন কি করব সিবিপি বা কোড ব্লক প্রজেক্ট যেটা থাকবে সেটা ওপেন করবো তো আমরা এটাকে ডাবল ক্লিক করছি আমরা এটাকে ডাবল ক্লিক করার পরে এটা হচ্ছে কোড ব্লকে ওপেন হয়ে যাবে তো আমরা দেখেছি যে গত পর্বে আমরা এটুকু করেছিলাম তো আমরা আজকে শুধুমাত্র একটা মেথড নিয়ে কাজ করব একটা ফাংশন নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে প্রিন্ট অ্যাপ যেটা হচ্ছে একটা বিল্ট ইন ফাংশন তো এটা একটা বিল্ট ইন ফাংশন আমরা জানি যে এই গত পর্বে দেখেছিলাম যে এই বিল্ট ইন ফাংশনটা কি করে কোনো একটা টেক্সট এর মধ্যে দিলে সে কি করে টেক্সটটাকে আমাদেরকে স্ক্রিনে প্রদর্শন করে বা আউটপুট হিসাবে দেখায় তো আমরা গত পর্বে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এটা লিখেছিলাম আমরা আজকে অন্য কিছু লিখবো আমরা লিখতে পারি যে অনেক আচ্ছা অনেকের অ্যানি বাদ করে গেছে ইস আ গুড বয় হুম অনেক একটা ভালো ছেলে তো এটা আমরা লিখেছি লেখার পর আমরা হচ্ছে একটা ফুল স্টপ দিলাম তারপরে হচ্ছে দেখলাম হি লাভস প্রোগ্রামিং ওকে ফাইন তো আমরা এটা স্ক্রিনে দেখাতে চাই এটা সিম্পল তোমরা গত পূর্ব দেখেছো যে আমরা এই যে ডবল কোটের মাঝখানে আমরা যা লিখব সব কিছুই কি করবে স্ক্রিনে দেখাবে সো আমরা এটাকে 
বিল্ড করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোনো এরর নাই কংগ্রাচুলেশনস কোনো এরর ছাড়া আমরা অলরেডি প্রোগ্রাম বিল্ড করে ফেলেছি সো আমরা এখন এটাকে যদি রান করি তো রান করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনিক ইজ এ গুড বয় হি লাভস প্রোগ্রামিং ওকে সো আমরা যদি এখন এটাকে ক্লোজ করি ক্লোজ করার পর আমরা চাচ্ছি যেটা দুই লাইনে দেখাবে এক লাইনে না যে অনিক ইজ এ গুড বয় এটা দেখাবে হচ্ছে এক লাইনে এবং হি লাভস প্রোগ্রামিং এটা দেখাবে আরেক লাইনে তো আমরা কি করতে পারি আমরা জানি যে ইন্টার দিলে পরের লাইনে চলে যায় তো এটা তোমরা যারা বেসিক ধারণা আছে কম্পিউটার সম্পর্কে সবাই এটা জানো তো আমরা ইন্টার চাপলাম কিন্তু ইন্টার চাপলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেখাটার কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে সো কালার নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা না আমরা সাদা কালো প্রোগ্রামিং করব প্রবলেম নাই তো আমরা এটাকে বিল্ড করি বাট বিল্ড করতে গিয়ে দেখছি যে ইরোরের একদম বিশাল অবস্থা দুইটা ইরোর দেখাচ্ছে পাঁচটা ইরোর দেখাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ জাস্ট একটু ছোট্ট একটু ভুল করেছি অলরেডি পাঁচটা ইরোর চলে আসছে তো প্রথম কথা হচ্ছে কি ভুল করেছি সেটা হচ্ছে নিউ লাইনে আমি যদি এভাবে লিখি তাহলে প্রিন্ট এফ কি করতে পারছে না সে প্রিন্ট করতে পারছে না তো অর্থাৎ আমার একটা কোটেশন দিয়ে আমি নিউ লাইনে প্রিন্ট করতে পারছি না তো এখন আমাকে কি করতে হবে আমাকে দুইটা প্রিন্ট এফ ব্যবহার করতে হবে তো এরকম প্রত্যেকটা লাইনের জন্য আমরা যদি একটা একটা করে প্রিন্ট এফ ব্যবহার করি তুমি বুঝতে পারছো যে যতগুলো আমরা ফাংশন ব্যবহার করব প্রসেসর বা সিপিও কিন্তু তত বেশি কাজ করতে হবে তো প্রোগ্রামারের কাজ হচ্ছে কম্পিউটারকে যত কম কাজ করানো যায় কারণ কম্পিউটার যদি অনেক বেশি কাজ করে তাহলে কম্পিউটার খুব দ্রুত তোমার গরম হয়ে যাবে বা প্রসেসর অন্য প্রোগ্রাম চলবে না তো সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সফল প্রোগ্রামার বা প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি লেভেলের প্রোগ্রামারের মেন উদ্দেশ্য থাকে কম্পিউটারের পরিশ্রম যতটা কম হয় অর্থাৎ ওয়ার্ক এফিসিয়েন্সি অর্থাৎ কম্পিউটার খুব সিম্পলি কোডগুলো রান করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রত্যেক লাইনের জন্য একটা করে প্রিন্ট এফ লিখতে যাই তাহলে কিন্তু আমাদের কম্পিউটার অনেক বেশি কাজ করতে হবে বাট আমরা যদি পুরো একটা প্যারাগ্রাফ বা যত একসাথে যতগুলোই লাইন আমরা লিখি না কেন তার জন্য একটা প্রিন্ট এফ ফাংশন ব্যবহার করি তাহলে সেটা অনেক বেশি সহজ হবে তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি তো সেটা খুব সিম্পল আমরা এই পর্যন্ত লিখলাম লেখার পর আমি চাচ্ছি যে অনেক ইজ এ গুড বয় এরপরে একটা লাইন ব্রেক হয়ে নতুন লাইনে চলে যাবে তাহলে আমরা এরপরে কিছু একটা করব যাতে করে কম্পিউটার বুঝতে পারে যে এর এরপরের অংশটুকু নতুন লাইনে শুরু হবে বুঝতে পারছো বিষয়টা যে আমি যেখানে লাইনটাকে ব্রেক করতে চাচ্ছি যেখানে আমি নতুন লাইনে যেতে চাচ্ছি সেখানে আমাকে কিছু একটা করতে হবে সেই কিছু একটা হচ্ছে ব্যাক স্ল্যাশ ব্যাক স্ল্যাশ যেটা হচ্ছে শিফটের উপরে থাকে ব্যাক স্ল্যাশ এন তো যতবারই আমরা এরকম ব্যাক স্ল্যাশ এন বসাবো তারপরের অংশটুকু নিউ লাইনে চলে যাবে সো আমরা যদি এটাকে এখন বিল্ড করি তো আমরা বিল্ড করলাম দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কোনো ধরনের এরোর নেই এবং আমরা যদি এটা প্রমাণ দেখতে চাই আমরা এটাকে রান করি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ইজ এ গুড বয় হি লাভস প্রোগ্রামিং এখন যদি আমরা আরও একটা বাক্য এখানে লিখতে চাই ছোট বাক্য যে হি লিভস ইন কায়রো যে সে কোথায় বসবাস করে কায়রোতে বসবাস করে আচ্ছা আমি কিন্তু নিজের ঢোল পেটাচ্ছি না সেটা হচ্ছে যা মনে আসতেছে তাই লিখছি তো আমি চাচ্ছি যে সেটাও কি আসবে নতুন লাইনে চলে আসবে তো ব্যাক স্ল্যাশ এন তার মানে আমরা বুঝতে অলরেডি বুঝে ফেলেছি যে আমাদের প্রিন্ট এফ এর মধ্যে যতবার এরকম নতুন লাইন লিখতে হবে তখন আমরা কি করব ব্যাক স্ল্যাশ এন ব্যবহার করব এছাড়াও প্রিন্ট এফ নিয়ে আরও অনেক বেশি কাজ আমাদের করতে হবে কারণ প্রিন্ট এফই একমাত্র জানালা যেটা দিয়ে আমরা কম্পিউটার আমাদের কোডের যে আউটপুট সেটা আমরা দেখতে পারবো সো প্রিন্ট এফের মধ্যে অনেক ধরনের বিষয়াদি সামনে আমরা দেখব কিন্তু যখন আমাদের যেটা প্রয়োজন পড়বে তখন আমরা সেটা শিখব আমি যদি এখন গড গড করে সবগুলো ব্যাকরণ একসাথে বলতে থাকি সবগুলো সিনটেক্স একসাথে বলতে যে প্রিন্ট এফের মধ্যে এই দশ ধরনের কাজ করা যায় যখন কাজ করতে যাওয়া দেখবো তোমাদের একটাও মনে নেই বাট যখন কাজ করতেছো তখন যদি তুমি একটা একটা করে শিখতে থাকো সেটা খুব বেশি মনে থাকবে এবং শেষ পর্যায়ে এসে আমি যে জিনিসটা বলতে চাই আরেকটা বিষয় তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছো যে প্রত্যেক জায়গায় আমি একটা করে সেমিকোলন কেন দিচ্ছি তো আমরা সেমিকোলনটাকে যদি তুলে দিই এখানেও সেমিকোলনটা তুলে দিই তাহলে তো আসলে প্রোগ্রামটা রান করার কথা ওকে ফাইন তো আমি যদি এখন তোমার এটাকে কি করি বিল্ড করি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এরোর দেখাচ্ছে তো প্রথম ইরোর একটা ইরোর মূলত আসলে এখানে দুইটা ইরোর কিন্তু এখানে প্রথম একটা ইরোর ডিটেক্ট করার পর ওই ইরোরের সাথে যদি অন্য ইরোরের সম্পর্ক না থাকে তখন সে কম্পাইলারটা সামনের দিকে আঁকায় না যেমন ধরো আমি প্রথম সেমিকোলনটা দিয়ে দিলাম এখন কিন্তু দ্বিতীয় সেমিকোলন ইরোর দেখাবে 
তো এখন বলতেছে যে এই সেমিকোলন এরর তো সেমিকোলন দিয়ে আসলে কি বোঝানো হয় সেমিকোলন দিয়ে বোঝানো হয় যে এখানে প্রোগ্রামিং এর একটা লাইন শেষ হলো নট আমি কোনো কিছু একটা লিখলাম কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স এর লাইন প্রোগ্রামিং এর কিন্তু একটা নির্দিষ্ট লাইন আছে তোমার কম্পাইলার যখন পড়বে তখন কিন্তু এই যে এর ভিতরে যা আছে এটা কিন্তু কম্পাইলার পড়বে না কম্পাইলার পড়বে এই লাইনটা কম্পাইলার পড়বে এই লাইনটা তার মানে হচ্ছে যখন মেশিন কম্পিউটার তোমার প্রোগ্রামটা পড়বে তখন সে কি করবে তখন এই সেমিকোলন খুঁজতে থাকবে আমরা যেরকম একটা সেন্টেন্স পড়ার জন্য বাক্যের ফুল স্টক খুঁজতে থাকি বা সেন্টেন্সের বাক্যের দাঁড়ি আর সেন্টেন্সের ফুল স্টক যাই হোক বাংলা ইংলিশ খিচুড়ি হয়ে যাচ্ছে তো আমরা যেরকম বাক্যের দাঁড়ি খুঁজতে থাকি যে এই বাক্যটা কোথায় শেষ হয়েছে বা একটা সেন্টেন্সের ফুল স্টক খুঁজতে থাকি এটা কোথায় শেষ হয়েছে ঠিক প্রোগ্রামিংও কি করতে থাকে একটা ইন্ডিং খুঁজতে থাকে তার শেষ দাঁড়িটা খুঁজতে থাকে অধিকাংশ প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রেই প্রোগ্রামার যারা কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট যারা তারা যারা প্রোগ্রাম তৈরি করে থাকেন তারা সেমিকোলনকে দাঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন তো তোমাকে আরও একটা বিষয় আজকে থেকে খুব ভালোভাবে এটা মানে প্রচুর তোমাকে ভোগাবে আমি বলে দিচ্ছি ডেফিনেটলি তোমাকে প্রচুর ভোগাবে সেটা হচ্ছে তুমি দেখবা যে পুরা প্রোগ্রাম রান করছো দেখবা যে পাঁচ ছয়টা সেমিকোলন হয়ে গেছে এখন খেয়াল করো যে যদি পাঁচশো লাইন হয় কোনো কোনো প্রোগ্রাম কয়েক লক্ষ লাইন লিখতে হয় তো তুমি যদি কয়েক লক্ষ লাইন প্রোগ্রাম রেখো এর মধ্যে যদি দুইশো সেমিকোলন ঢুল থাকে বুঝতে পারছো কি পরিমাণ পেইন দিবে তোমাকে সো এই জন্য এখন থেকেই সেমিকোলনের অভ্যাসটা এমনভাবে তৈরি করো যে সেমিকোলন যাতে তোমার ভুল না মানে বিষয়টা এমন যাতে হয় আমরা যেরকম ছোটবেলা থেকে লিখতে লিখতে এখন কিন্তু বাক্য শেষ করার পর দাঁড়িয়ে দিতে হবে এটা কিন্তু আমাদের নতুন করে মনে রাখতে হয় না অটোমেটিক দাঁড়িয়ে চলে আসে একটা সেন্টেন্সের শেষে যে ফুল স্টপ দিতে হবে এটা কিন্তু আমাদের নতুন করে এখন আর মনে রাখতে হয় না মানে রেয়ারলি দু একটা ভুল হতে পারে এটা স্বাভাবিক এই জন্য এই প্রত্যেকটা বাক্যের শেষে তোমাকে যে একটা সেমিকোলন দিতে হবে এটা মনে রাখতে হবে এখন তুমি বলতে পারো যে আমি যেহেতু সেমিকোলন দিয়ে দিছি আমার এই রিটার্ন জিরোটা তো নতুন লাইনে না লিখলেও চলতো হ্যাঁ আমি যদি রিটার্ন জিরোটাকে একই লাইনে লিখি বাট এখানে কি করেছি সেমিকোলন দিয়েছি তাহলেও কিন্তু কাজ করবে দেখো আমরা যদি এটাকে এখন বিল্ড করি আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো ধরনের ইরোড নেই তার মানে হচ্ছে তুমি একই লাইনে লেখো বা না লেখো সেটা কথা না তোমার প্রোগ্রামিং এর লাইন যেখানে শেষ হয়েছে অবশ্যই তোমাকে কি করতে হবে একটা সেমিকোলন দিতে হবে তো মনে রাখতে হবে প্রোগ্রামিং শিখতে হলে সেমিকোলন জায়গা মতো দিতে হবে তো ভালো থাকো সবাই দেখা হবে আগামী পর্বে আল্লাহ হাফেজ